Quốc Thuận Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son Cái điều cũng hay cười dễ thương thì để ý thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết Em thấy cũng nhỏ tuổi nên em cũng không có để ý lắm Với lại lúc đó em đã có người yêu rồi Thì lúc đó chị em chơi vô tư với nhau không? À, kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son rất cảm ơn nhãn hàng APA Bột giặc nhiệt sạch tinh tươm đã đồng hành cùng với chương trình Và à, ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to Để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên Để cho tôi đoán đi nha Hai bạn vừa mới có em bé đúng không? Dạ đúng ạ Ồ hay rồi <cười> Hay lắm ạ Và hai bạn đã lấy nhau trên 2 năm mà phải không? Dạ chưa à. đó, 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 Lấy câu kia thấy nó thấy được. không có lòi đúng không? Đúng tốt nhất Nói là được. câu nữa là coi như trật lất không à. không đi làm thầy bói được <cười> Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình Em tên là Tuấn ạ à, Năm nay em 27 tuổi Em làm bên ngành lập trình viên Còn em? Em là Ngọc Ánh, 28 tuổi Làm nhân viên văn phòng ạ Chà, như vậy lần đầu tiên các bạn gặp nhau Chắc là không phải xưng bằng anh em mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ Đúng xưng rồi bằng chị em <cười> Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Em gặp nhau lần đầu tiên trong trường đại học khoa học tự nhiên ạ ừ. Là vào đầu năm nhất em lúc đó sinh hoạt đoàn thôi Thì thấy chị này khóa trên thì thấy cũng hay cười dễ thương thì để ý thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết Rồi sau này thì lúc mà chuyển vào ký túc xá mới gặp nhau ở cầu thang rồi bắt đầu liên lạc rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn mà. nhưng mà cái lúc đó chắc hai người cũng chưa có cái suy nghĩ gì về về yêu đương đâu đúng không dạ đúng rồi giống như ừ. chị với em vậy đó tin à. <cười> rồi xuân sao thì chị em mà tại vì em biết anh này là học dưới em một khóa ừ. rồi em thấy cũng nhỏ tuổi nên em cũng không có để ý lắm với lại lúc đó em đã có người yêu rồi à. ừ. nhưng mà đến khi nào thì hai bạn mới gặp nhau thường xuyên và nói chuyện với nhau nó dễ dàng hơn dạ là từ khi gặp ở ký túc xá đó là gặp nhau thường xuyên coi như là đi tới đi lui rồi tự nhiên thấy nó xa xa <cười> em ở trên lầu 7 còn chị ở dưới lầu 4 3, đầu 3. rồi lầu ba lầu bốn xong rồi em hay đi ra công viên ở ngay chỗ gần bến thành công viên hai ba chín thì đi tập thể dục về chạy bộ chung thôi thì lúc đó chị em chơi vô tư với nhau không à, nhưng mà ý là từ lúc nào mà hai người thấy sao sao mà ai thấy sao sao trước dạ chắc là em sao sao trước em sao sao trước Bin à, em nhớ nha, chị có gia đình rồi đó Sao là sao chương trình tự nhiên cái em kêu chị đi đâu đó cái em sao sao nữa Không, không, tôi đã có một lời thầy chung thủy với vợ tôi Em có cảm nhận là bạn này lúc đó bạn sao sao với mình không? Một thời gian sau thì có, em có cảm nhận được ạ à. Với lại lúc đó thì em cũng cũng có sao sao lại các bạn À, vậy hả? Rồi cái sự sao sao đó đến với nhau như thế nào? Nói chung là cả hai cũng cảm nhận về nhau như như có tình cảm rồi nhưng mà nói chung cả hai cũng đều sợ là giấu giấm, giếm dạ sợ giấu giếm á, xong cái quyết định bảo là gặp nhau một lần cuối ở ở hẹn nhau ở sở thú, ừ. dạ, à. <cười> xong cái bảo là gặp nhau lần này nữa là không gặp nữa, ừ. thế là em cũng Tại vì sợ là mình không đè nén được cái sao sao đúng không? Dạ, dạ, rồi ngày đó thì em quyết định là tỏ tình, ừ. tỏ tình là... sao? Thì nói chuyện hồi xong cái lúc sắp đi về rồi em bảo là, chị ơi em thích chị. À. <cười> Lúc đó em không có chịu tại vì em suy nghĩ là anh này nhỏ tuổi rồi sẽ chẳng đi tới đâu ấy Thế là em không đồng ý em đứng dậy em đi về Nhưng mà đi về có chút xíu em chạy theo em nắm tay lại à Rồi đó em đồng ý Xong cái gì này mới đồng ý à, Chữ làm màu quá gì Không được, chúng ta không thể, chúng ta không thể đến với nhau được Chúng ta không được về nhau Chúng ta chạy được 2 mét trong này nắm tay lại, ok được à, Vậy thì sau đó tình yêu đến với nhau tiếp theo là như thế nào? Cách xưng hô có thay đổi liền bữa đó không hay là sao? Dạ thay đổi liền ạ Thay đổi liền Em đặt biệt danh nhanh này ừ. Rồi kêu bằng biệt danh thôi Không có à, anh em mà cũng không phải chị em luôn À biệt danh là gì? Vịt ạ <cười> Vịt còn đây biệt danh là gì? Ánh ù Em gọi là ù không? Ừ, ừ, ù ù với vịt Dễ thương Rồi à, sau đó hai bạn yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ tụi em yêu nhau được vài tháng á Thì anh này ảnh yêu cô khác Ủa? Gì lạ lùng súng vậy? Dạ, lúc anh đó này ảnh thì... yêu cái cô mà hồi xưa ảnh uh, cưa ở ký túc xá, ký túc xá. Dạ. thì cô, ấy cô lúc... mà trước em đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó cô ấy tỏ tình lại với em. Mình không đáp lại thì ủ. Dạ đúng rồi, <cười> cũng thương người. Đó. À. Ủa rồi nhưng mà em biết là em có chấp nhận không? Lúc mà anh này chia tay em để quay lại với cô đó thì không có nói lý do là như vậy. À, tức là có chia tay. Dạ. Lý dạ. 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 do làm sao? Lý do là ba mẹ không đồng ý vì em lớn tuổi hơn, ừ. với hai tuổi không hợp nhau, ừ. thế em chấp nhận thôi. Thế chứ em không nhận. biết là lý do là như vậy Ồ, rồi ừ. sau đó tại sao lại có cái chuyện tái hợp lại 
yêu rồi thì cũng thấy là không hợp tại vì em với chị cũng chơi với thân nhau thân lâu rồi á nên hiểu hết nhau á chứ không phải là bị cô kia bỏ rồi quay lại nha <cười> nói thiệt lòng đi dạ thì thiệt lòng đúng không dạ. coi như sau khi có sự so sánh yêu cô kia rồi mới biết được là cái cô tình này, yêu của mình dành cho cô này mình nhiều hơn một đúng không đúng không dạ à. hay là sau đó còn lần chia tay nào nữa mà ổng cũng có một lần ổng quen với cô nào khác <cười> sau khi chia tay với cô đó thì tụi em lại quay lại với nhau xong rồi lại yêu nhau rồi anh này lại quen một cô khác <cười> Ông, ông, ông say nắng hoài trời Rồi cô đó là cô nào? Cô đó làm chung công ty với em ạ à. Như vậy có nghĩa là quen cô đó là bởi vì là hay đến công ty em đón em về Dạ Rồi biết cô đó Dạ Rồi là say nắng cô đó Dạ Làm cách nào mà em phát hiện ra được anh này với cô đồng nghiệp của em? Dạ tại vì cô này là làm chung công ty với em nên là hai người có facebook của nhau Nên là cô này đi chơi với anh này thì chụp hình bó lên facebook nên là em biết thôi ạ à. Ủa nhưng mà cô không hề biết em và anh này quen nhau? Dạ chắc là anh này giấu <cười> cái cảm giác của em khi mà em biết cái chuyện đó như thế nào dạ, tại thì... vì đó là lần thứ nhì rồi dạ em rất là buồn với lại em bất ngờ á ừ. em sửng sốt luôn ừ. nhưng mà rồi em cũng buồn thôi chứ cũng không có làm gì hết rồi em vẫn tha thứ dạ. <cười> cái trường hợp nào mà sau đó là lại quay lại với bà xã mình bây giờ Dạ tại vì em cảm thấy là mình có lỗi quá và em bây giờ nếu mà lúc đó mà làm rùm beng lên thì có thể là em đã thoải mái hơn đấy Ừ. nhưng mà tại vì vợ em im lặng dạ vợ em im lặng nên em cảm thấy mình khó xử quá dạ, lúc sao? đó thì vẫn còn thương nhưng mà lại cũng muốn tìm hiểu người khác xem sao ấy ừ. dạ thì <cười> xong một thời gian lại và thực sự em cảm thấy là em thương vợ em vì cái 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 chịu đựng và cái sự chấp nhận tại vì em em cảm thấy là mình đã làm nhiều việc có lỗi như vậy mà vợ ừ. em vẫn có thể tha thứ cho em á ừ. thì em nghĩ là chắc cũng không có ai mà có thể làm được điều đó ừ. giờ chị muốn hỏi thêm một câu nữa nè dạ theo em là có lần ba không? Dạ không ạ. Khi mà em đã quyết định mình đám cưới là em đã xác định là vì là không một lần ba nữa. Dạ thì có thể là em đã có yêu không là người hoàn hảo nhưng mà em đang cố gắng để trở thành một người chồng hoàn hảo nhất. Hứa nha, bữa dạ. nay là chương trình là cả nước biết, cả nước nghe <cười> đó. Dạ. Như là kể từ lúc mà ông quyết định lấy em là ông đã không còn bị cảm nắng nữa rồi nha. Nắng dạ. tối nào cũng không bao giờ mà làm ông cảm được hết. Dạ. Đó. Đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ trước khi mà hai em quyết định cưới nhau đó thì còn có những khó khăn gì nữa? Dạ, trước khi cưới nhau á, thì uh, tụi em cũng uh, chia tay thêm một lần nữa ừ. Lý do? Tại gia vì đình. gia đình ảnh là mẹ xem là hai tuổi không có hợp nhau Nên là lúc đó em quyết định là bỏ việc ở Sài Gòn luôn Về Đồng Nai làm việc là cắt đứt với anh này luôn ừ. Đó là một năm sau thì ừ. mới uh, quay lại rồi lúc đó là quyết định cưới luôn à. ừ. Coi như dạ. vượt qua quá nhiều khó khăn để mà dạ. đến được với nhau ha nếu vậy thì sao à? hai đứa lấy nhau về rồi ấy, thì có vỡ mộng về nhau không hay là mãn nguyện dạ thì nghe anh cười tươi chứ không có đâu đúng không dạ có hai người hay cãi nhau lắm ừ. không có ai chịu nhường ai hết mà thường mỗi lần cãi là thắng chắc là em thắng <cười> Bọn em cãi nhau và những cái vấn đề nó nhỏ bé thôi Nhưng mà không nhường ai rồi vợ em cứ nhiều lúc hơi vô lý á Em thì khi em thấy ấy rồi thì em ra ngoài thôi em không nói gì nữa Thôi em là người xin lỗi để em muốn mọi thứ nó yên ổn hơn Tại vì mình đã còn vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi Những cái chuyện này nó ảnh hưởng nhiều quá Thí dụ điển hình tụi em cãi vãi nhau về cái gì nhiều nhất? Dạ vấn đề lớn nhất đó là em đi ngủ sớm còn ảnh đi ngủ trễ rồi em thì đi ngủ là phải có ảnh thì em mới ngủ rồi cả vì nhau. ngủ chung với em ờ à. rồi còn ăn cơm rồi có là anh thích ăn cá em thích ăn thịt dạ. rồi dạ không anh này anh gì cũng được hết á chỉ vậy thôi cắt khẩu dạ tại vì còn... công việc của em á nhiều lúc em phải thức khuya á nhưng mà cái chuyện đi ngủ sớm nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái công việc của em quá ừ. theo em chị bảo là em cứ đi ngủ trước đi rồi anh xong việc rồi anh vô thế là chị này nằm ở dưới giận dỗi xong lúc em thấy có chuyện rồi đó thế là em đóng lắm tốt em xuống em xin lỗi anh nọ rồi và cứ vùng vằng vùng vằng lên thế là em lại điên lên em điên lên là em bừng lắm đó là ngoài luôn à là lại 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 gây lộn lại vậy dạ tên hai bạn là khắc khẩu đó nho nhỏ thì cũng gây lộn được dạ ông xã em tính xấu là cái gì nhất dạ ông xã em tính xấu là nóng tính lắm ạ với lại uh, kỹ tính em đi đâu xa là anh cứ nhắc em là phải mang cái này mang cái kia mà nhắc luôn nhắc tới hoài á là em bực mình luôn dạ. tại vì chị này không bao giờ nhớ ừ. à, đi đâu đến nhà ai là quăng đồ đó là đi về em biết rõ lắm từ ngày xưa đến giờ luôn rồi có nghĩa là nóng tính nè dạ. rồi kỹ tính nè dạ. rồi gì nữa bánh bèo rồi sao? bánh bèo hả? làm sao đâu kể đi thôi em nghĩ vậy thôi <cười> nhưng mà tính sao mới gọi là bánh bèo 
không mà em nghĩ tính nó là dễ thương à em quên em phải nói kỹ rồi để anh coi rồi anh bánh bèo dễ thương mà em, dạ, em vừa em... ngon vừa dễ thương mà em phải nói kỹ để anh biết là anh có cái tính bánh bèo không có luôn kể trước đi chị kể anh pin cho nghe dạ là thì có nghĩa là em thích cái gì á của con gái hay là thì anh cũng thích ví dụ như em mua cái gì đó thì anh cũng ganh tị với em anh cũng muốn có được ví dụ như em cái đầu cũng ganh tị luôn à dạ chắc vậy Dạ em chỉ đùa thôi ạ à, tại vì em thích con gái á đồ thì à. em thấy thích chứ nghĩ sao mà em ganh còn em đằng xấu giờ em là gì thì bánh bèo ạ đây mới là bánh bèo bánh bèo sao <cười> mặt màu hồng là biết bánh bèo rồi Ủa, có cái nào bánh xèo không dạ không dạ đó em bảo bèo nhèo hơn cái bánh xèo nữa mà <cười> tại vì nhà tính và em thì nhiều lúc hay hơi trẻ con quá nhiều lúc này thì cứ nhõng nhẽo á còn em thì không muốn làm vợ em buồn thế này cái gì em em làm được là em làm liền em đã bứng liền nhưng mà nhiều cái nó vô lý ví dụ như chuyện em đi ngủ muộn là vì có, có vấn đề em công việc em mới đi ngủ muộn ừ. rồi nhiều lúc là em về trễ hay gì á thì chị này cũng khó chịu với em ừ. dạ thì chị cũng bị tổn thương nhiều rồi đó chị sợ đó dạ đúng rồi không nhưng mà một phần nữa là chị muốn lúc nào em cũng phải ở bên cạnh ấy nấu ăn hay gì <cười> nhiều lúc em muốn về em làm cái gì đó riêng á em ừ. hay có nhiều sở thích riêng á thì em muốn tập trung vào chút xíu đó, có khoảng không gian cho mình á ừ. dạ bây giờ em mong muốn rồi em thay đổi cái điều gì hiểu nhau chút xíu thông cảm cho em chút ừ. xíu thôi có thể cho em một chút hơn thời gian riêng ừ. dạ còn em em mong muốn chồng thay đổi điều gì chồng bớt nóng tính thôi ạ à. hai bạn có con chưa dạ, dạ em mới có em bé được tuyệt vời ờ à, đó thì là dạ. cầu được ước thấy không muốn gì nữa dạ bởi vì bởi vậy nên giờ em có thể làm được điều gì là em, em sẽ làm tất cả để bù đắp cặp của tụi em là vậy nè cái vấn đề mà tụi em nó một đứa ngủ sớm đứa ngủ trễ nó là chuyện nhỏ chứ mà thực sự nó cũng là cái chuyện mà không phải là nhỏ đâu thường tâm lý phụ nữ là ít khi nào muốn cái sự tách rời đó đúng không lúc dạ. nào cũng muốn là đi đâu cũng phải là có đôi có cặp làm gì cũng phải là dạ, như rồi, đôi chim vậy đó đúng không đó là tâm lý bình thường của bất cứ một cô dâu trẻ nào nhưng mà bây giờ trường hợp tụi em lại là, là có em bé rồi dạ. thì trách nhiệm của em hơi bị nhiều thì thành ra là như vậy về phần em á em phải cố gắng làm sao để vừa chu toàn cái việc mà em đi làm và vừa chu toàn cái việc mà em phải bên cạnh vợ em trong thời gian này là bởi vì á, em xác định đi em làm việc để làm gì để kiếm tiền kiếm dạ. tiền để làm gì nuôi vợ nuôi con cho dạ. gia đình mình tốt thế thì khi em có tiền về nhiều mà vợ em không vui vợ em không khỏe thì cái đó đều là vô nghĩa hết cho nên theo chị cho đến lúc vợ em sanh ha sanh nhưng mà sanh phải cũng cỡ cỡ sáu tháng á tại vì phụ nữ sanh xong là sẽ dễ gặp stress rồi dễ gặp đủ thứ chuyện á À, dạ. thì cho nên mình cố gắng trong thời gian này á mình chiều vợ mình mình thương vợ mình hơn dành thời gian nhiều hơn rồi ok chúc còn bây cho... giờ vợ em có quyền được nhõng nhẽo dạ. <cười> dạ. còn à, chúc cho em bé khỏe mạnh nha dạ. và hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc vui vẻ như thế này nhé dạ. xin chào dạ, dạ, em cảm ơn anh chị ạ cái tình cờ cái là nhấn sai số điện thoại của ông bạn sai số điện thoại của vợ hiện tại bây giờ không phải không phải số này chính xác cái số này đúng rồi em cũng bực lắm cơ chứ chết cha sai bạn